年的圣诞节，我们提早规划，选了一家西餐厅吃晚餐。这家餐厅在兰桂坊附近。我们从智利广场出来，这时候的圣诞气氛好浓呀。我们要去的餐厅叫一一一一 once， 是朋友推荐的。他说，如果再不去的话，等这家餐厅拿了米其林就不好订了。圣诞夜的晚餐向来难订，这一间我们也是提前二十天预定的。餐厅藏在兰桂坊的一个小巷子里面。一进来有一种非常温暖的感觉，整个餐厅的设计保持了高度的统一。用的都是圆形的餐桌呀、家具呀，包括灯的设计都是非常的统一的。木质的色调也给人一种非常温暖的感觉。来看一下餐牌吧，这里介绍了一一一这家餐厅名字的由来。圣诞的特别餐牌，这里包含了餐厅的一些招牌菜款，也有一些专门为圣诞准备的菜品。其中，呃，要加五百八十块的烤花椒是餐厅的特色菜。主菜有两款，我们两个人，所以就都叫了。先上来的是一道水果伏特加开胃酒，一口咬下去，在嘴里爆开，特别的开胃。面包配搭的是一款意大利的橄榄油和一款十二年的陈醋。面包有两款。树枝形状的是一个原味的法包，比较有嚼劲。嗯，另外这一个是一个有肉香味的面包，其实不需要蘸橄榄油就很好吃了。餐前的小点以露营的形式呈现上来。第一款是一个迷你的蛋饼，里面加了朝鲜剂，上面是柠檬奶油，但整体的口感还是偏厚重。中间则是一个土气非常浓的红椒吞拿鱼。最后一款是三款里的最佳。薄如纸片的鸡皮，上面抹着咖喱和椰奶酱，油香四溢，非常的满足。开胃酒是，呃，法国干型香槟。带有非常明显的青苹果的香气。这是一道我心目中的顶级前菜——鱼子酱与带子刺身的组合
。于此，酱的咸味与青瓜的清甜、奶油芝士的顺滑相得益彰。而袋子的鲜美味道则逐渐展开，两者互相衬托，丰富了味蕾体验。第二款前菜搭配的是来自日本的清爽白葡萄酒，轻盈的酒体带有柑橘和柚子的清香气息，和红虾的鲜味相得益彰。意大利红虾本味鲜明，搭配的番茄汁凝胶为口感增加了层次。圣女果巧妙地吸附了虾的精华，增加了风味。对某些食材过敏的朋友，也可以要求餐厅提供其他菜式，比如这道布拉塔芝士配大黄和日本葡萄。布拉塔芝士淡雅的乳香与日本葡萄的甜脆相融，带来细腻的味蕾体验。接下来是，呃，一道热菜，这应该是一个特别的菜式，搭配的葡萄酒是奥地利特产白葡萄酒，酒体丰盈，散发着杨桃和蔬果的香气。以黑松露的复杂口味相协调。这道菜的主体是温泉蛋和蘑菇。上桌之后呢，服务员会加入新鲜的黑松露，但三者都是比较浓郁的食材，吃到一半就觉得有些腻了。主厨想用豌豆和少量的沙拉菜来解腻，但是效果一般。我感觉类似的菜品还是鲁伊斯做的比较好。这是他们家的特色菜：上乘的花椒用贝蝉烫烤制微椒，搭配鲜香浓郁的龙虾汤和香脆的锅巴。白糖汁水煮熟。花椒的口感比较出众，烤过之后，在软糯的基础中增加了一分焦脆。提升了口感的趣味性。花椒本身味道淡，需要靠龙虾汤提鲜。美中不足的是，这道菜竟然吃出了胶质。餐厅在细节方面还需要注意。不过管理人员亲自致歉，并重新做一份免费请我们吃。我感觉也是比较标准的处理方式。终于吃到主菜了，餐厅搭配了一款西班牙红酒，有烟熏味，口感圆润。这是一道橘鸽子，鸽子的胸肉和腿肉以不同的手法处理，胸肉五分熟，相当嫩，味道鲜美；而腿肉则用低温慢煮的方法处理，也保留了口感和香气。伴随的黑色酱汁略带苦味，与鸽子的鲜美和栗子的甜味搭配和谐。另外一道是来自日本的飞弹和牛。你看这块肉煎的多漂亮呀！外焦里嫩，中间还保留了一些些生
，整体是一块油香味十足的好肉，还保留了牛肉本来的香味。但美中不足的是，这块肉有点筋，所以嚼到最后嚼不动了。最后的甜品是一个应景的圣诞树造型，下面是蛋白酥，上面是、呃、香草奶油，还配了开心果碎和仙草莓。最后外面一圈是草莓酱汁儿，几种食材的味道搭配在一起，非常的香甜。但遗憾是中间的蛋白酥不够脆，甚至有点粘牙的感觉。搭配的甜品酒是来自匈牙利的贵腐酒，有很浓的蜂蜜味。最后的餐后甜点有蜜柑奶冻，中间是热红酒做的 jelly， 最后是一块巧克力，三款都不甜，正常发挥。圣诞节晚餐套餐，一六八八港币一位，相比动辄两三千的米其林西餐，算是性价比之选了。菜品出品有水准，尤其第一道前菜，青瓜奶油和鱼子酱融合的很巧妙，让人眼前一亮。不过整餐体验下来，发现，在菜品的质量管控上还有提高的空间。希望餐厅再接再厉。